ആകാശവാണി നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ലിഖിത വിജയൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗാൽവാൻ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗം ഇന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും കോവിഡ് മുൻകരുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിമൂവായിരത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗബാധ ഇന്നലെ അന്തരിച്ച സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സച്ചിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വിളിച്ചു ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ചേരും വെർച്വൽ യോഗത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു സോണിയാഗാന്ധി മമതാ ബാനർജി നിതീഷ് കുമാർ സീതാറാം യെച്ചൂരി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി എം കെ സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിൽ ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് സൈനികർ തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യോഗം സംഭവത്തിൽ ഇരുപത് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തരായി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് തൃശൂരിലെ അടാട്ട് വടക്കേക്കാട് എന്നിവയെ ഒഴിവാക്കിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നൂറ്റിയെട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് കണ്ണൂരിൽ ഇന്നലെ മരിച്ച എക്സൈസ് ജീവനക്കാരന്റെ സമ്പർക്ക പട്ടിക കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ സാമൂഹ്യ വ്യാപനമൊന്നും കണ്ണൂരിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പുതുതായിട്ട് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എക്സൈസ് ഡ്രൈവറുടെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എം ഒ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാളെ അതിന്റെ പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാം കണ്ണൂരിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ പതിനൊന്ന് ഡിവിഷനുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി അതിനിടെ ഡെങ്കിപ്പനിയും ജില്ലയിൽ വ്യാപിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കണ്ണൂർ പ്രതിനിധി കെ ഒ ശശിധരൻ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തളാപ്പ് തുളിച്ചേരി താണ സൌത്ത് ബസാർ ടെമ്പിൾ തായത്തെരു കസാനക്കോട്ട ആയിക്കര കാനത്തൂർ താളിക്കാവ് പയ്യാമ്പലം എന്നീ ഡിവിഷനുകളിലാണ് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നഗരത്തിലെ റോഡുകളെല്ലാം ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിച്ച് അടച്ചു എന്നാൽ ദേശീയപാതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമില്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട് കൊറോണ ചുമതലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർ ഓഫീസ് പി പരീക്ഷ ഇന്റർവ്യൂ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പ് എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ജീവനക്കാർക്കും കൊറോണ കെയർ സെന്ററുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നവർക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളായി ജൂൺ മുപ്പത് വരെയാണ് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകമാവുക നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാത്ത ജീവനക്കാർക്കെതിരെ വകുപ്പ് മേലധികാരികൾക്ക് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എത്തുന്നവർ പതിനാല് ദിവസം വീടുകളിൽ കർശന റൂം ക്വാറന്റീനിലും തുടർന്നുള്ള പതിനാല് ദിവസം വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലും കഴിയേണ്ടതാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു ക്വാറന്റീൻ ലംഘനങ്ങൾ കോവിഡ് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുമെന്നതിനാലാണ് നടപടി പ്രവാസികളെ അതിഥി തൊഴിലാളികളായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്ന നോർക്കയുടെ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നോർക്ക പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രവാസികളെ അതിഥി തൊഴിലാളികളായി കണക്കാക്കാൻ ആവുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പ്രവാസികളോടുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിലപാട് തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപ
ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ റോസ്ഗാർ അഭിയാന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ തുടക്കം കുറിക്കും ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനവും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു ആറാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാഘോഷം ഈ ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും വീടുകളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആചരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അസാധാരണമായ സമയത്താണ് നാം ആറാമത് യോഗ ദിനം ആചരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസതടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയന്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാലായിരത്തി പത്ത് പേർ രോഗമുക്തരായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഇത് കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക് അൻപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ ചെന്നൈ അടക്കം നാല് ജില്ലകളിൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തി രാജ്യത്തെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പത്തൊൻപത് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഝാർഖണ്ഡ് മണിപ്പൂർ മിസോറാം മേഘാലയ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ വൈകിട്ട് നടക്കും കാസർകോട് ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരായ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു സാഫല്യം ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ദുരിതബാധിതർക്ക് സ്വന്തമായി വീട് ലഭിക്കുന്നത് ആകാശവാണി കാസർകോട് പ്രതിനിധി പി ജഗന്നിവാസന്റെ റിപ്പോർട്ട് കളക്ടറേറ്റിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ ഡി സജിത് ബാബുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയായിരുന്നു പ്ലോട്ട് അനുവദിച്ചത് എൺമകജ വില്ലേജിലെ മുപ്പത്താറ് വീടുകളും സത്യസായി ട്രസ്റ്റ് വഴി നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ ഹോസ്ത്രൂഗ് താലൂക്കിലെ ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് വീടുകളുമാണ് നറുക്കെടുപ്പിനായി പരിഗണിച്ചത് വീട് നൽകുന്നതിനായി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർമാർ വഴി അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് കേസുകളിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്കും വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ മുഖേന നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേരിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്കുമാണ് വീട് അനുവദിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വീടുകളിലേക്കും ഹോസ്ത്രൂഗ് താലൂക്കിൽ പെരിയയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് വീടുകളിലേക്കും വെള്ളരിക്കുണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളിലേക്കുമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ പുതിയ അപേക്ഷകളുടെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇന്ന് വായനാദിനം കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ദിനാചരണം സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇന്നു മുതൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഓൺലൈൻ വായനാവാരം ആചരിക്കും ശ്രീ എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് വായനാവാരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് പ്രതിനിധി നസീർ ബാബു വായനാവാരത്തിൽ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരായ യു എ ഖാദർ കെ പി രാമനുണ്ണി ഡോ ഖദീജ മുന്തസ് വി ആർ സുധീഷ് യു കെ കുമാരൻ കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ എന്നിവരുടെ വീഡിയോ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വാട്സ്ആപ്പ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ഒരാഴ്ചക്കാലം പുസ്തക വായനയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വായിച്ച കൃതികളുടെ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ തൃശൂരിൽ അന്തരിച്ച തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ സച്ചി എന്ന കെ ആർ സച്ചിദാനന്ദെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് എറണാകുളം രവിപുരം ശ്മശാനത്ത് നടക്കും ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായ പതിമൂന്നാം ദിവസവും ഇന്ധനവി
ഇന്നലെ അന്തരിച്ച സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സച്ചിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം പന്ത്രണ്ട് അൻപതിന്